poder, poder uh -huh. entrevistarte eh, como fan de la saga, eh, también como fan de tu trabajo y, uh -huh. y bueno, como también sabes, por ser paleontólogo de dinosaurios y por venir un poco mi, mi vocación ligada un poco a la saga, pues es un poco, es, es una pasada poder estar, poder estar aquí, así que nada, uh -huh. muchas gracias. Vamos a empezar, sin más. He preparado una serie de preguntitas. Uh -huh. eh, para empezar, ¿cuál sería tu mejor recuerdo o qué parte disfrutaste más de todo el rodaje de Jurassic World del Reino Caído? Yo creo que seguramente algún momento con Chris y con Bryce en el que Chris improvisa alguna frase y nos reímos todos. Porque es, es una pasada trabajar con, con dos actores eh, que se conocen. Eh, es algo que, claro, al, al trabajar por primera vez en una secuela, eh, te das cuenta que entras en un sitio donde la gente ya tiene un bagaje, ¿no? Y ellos claro. tienen una relación establecida, una química que yo... Es de, es de las cosas que más me gustan de Jurassic World es la química entre Owen y Claire, ¿no? Y, uh -huh. y, y es muy divertido trabajar con, con Chris y, y ver cómo cada toma es diferente y, y todas las cosas que se inventa y a veces pues el, pues el equipo se reía, ¿no? Cuando estaba esa acción, todo el mundo se reía, ¿no? A raíz de esto un poco, ¿cómo fue trabajar con Jeff Goldblum, que retomaba después de tantos años su papel de Ian Malcolm, que es un personaje tan querido y tan, uh -huh. tan, tan adorado de la saga? Pues eh, un bujazo. Yo creo que cuando haces una película eh, que es la segunda parte de Jurassic World, pero es la quinta de Jurassic Park, claro. tienes un, un, realmente un background muy rico ¿no? de, 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 de situaciones, de personajes, y el poder traer de nuevo a, a Jeff Goldblum hacía más de 20 años que no hacía de, de Malcolm, ¿no? de Ian Malcolm, que realmente es un, es un papel, que es más un cameo, sí. es, una, es una aparición realmente muy pequeña, pero muy significativa, cuando veáis la película lo, lo veréis, mm. eh, pues, fue, pues fue un lujazo, ¿no? y, y yo creo que estábamos todos muy emocionados, incluso él, ¿no? el poder estar otra vez en una película de Jurassic World. Claro, y ahora, un poco también, eh, siguiendo esto, ¿hay algún personaje clásico que te gustaría ver volver a la saga en algún momento? Sí. Pero no lo voy a decir. Vale, <risa> vale, vale. Perfecto. Eh, siguiendo con los personajes, vemos que Claire, entre Jurassic World, bueno, desde, desde lo que es el principio de Jurassic World a, a la Claire que nos encontramos, al menos en los trailers del Reino Caído, vemos que ha sufrido una transformación. Una transformación que se asemeja mucho a la que en su momento pasó eh, John Hammond, que pasó eh, en, bueno, en, en boca de Ian Malcolm, de capitalista naturalista, y de repente se preocupaba por estos animales. A Claire vemos, hemos visto que que ha pasado por alguna especie de transformación parecida y quería preguntarte cómo ves a la Claire del Reino Caído, qué podemos esperar de esta Claire tan, uh -huh. tan guerrera y tan apasionada por estos animales. Bueno, hay una evolución clara, la película arranca cuatro años después de los incidentes de Jurassic World, como te puedes imaginar en el mundo, un parque de atracciones con dinosaurios, donde los dinosaurios se escapan y se comen a la gente, pues no es una noticia que se quede pequeña yeah. en, lo, en los titulares de la prensa, con lo que Existe eh, un conocimiento, al principio de la película se habla en las noticias de Jurassic World y sobre todo hay un eh, detalle eh, que hace que se hable más que nunca, que es que hay un volcán en la isla, en isla Nular que está a punto de estallar y va a acabar con la vida de todos los dinosaurios. Y a partir de ahí se establece un debate que es un debate muy clásico en la saga, que es hasta dónde el hombre puede inmiscuir en el, en el curso de, de la naturaleza, ¿no? si salvamos a los animales o si dejamos que la naturaleza siga su curso y los dinosaurios mueran en, en la isla. ¿no? Y ahí aparece el personaje de, de Claire, que es un, realmente yo creo que es uno, el personaje que más ha evolucionado en la saga. Ella es la que convence a Owen para volver, intentar salvar a los dinosaurios. Y, y es un personaje muy cambiado, tienes que pensar que en Jurassic World le pilla un poco todo por sorpresa, ¿no? Esta la famosa broma de, de los tacones, ¿no? yeah. de, de, de correr <ríe> sí. con tacones, que es algo que tuvo, tuvo su controversia. Aquí ella es una mujer mucho más preparada, eh, tiene esa parte emocional eh, tan clara, ¿no? Eh, pero a la vez es un personaje muy activo y, y casi un héroe de acción a la altura de, de Owen en esta película. Muy bien. ¿Y cuál dirías, si es que tienes alguno, eh, cuál dirías que es tu dinosaurio favorito de esta película? Bueno, a ver, para mí hay un dinosaurio que es el T-Rex, ¿no? que es el, el uh -huh. que para mí significa, eh, es el monstruo que, que viene a recordar al hombre eh, los excesos ¿no? cometidos eh, con la ciencia y con la tecnología. Esa es el, para mí la, la imagen de la, de la saga, es el T-Rex. Es cierto que no puedes hacer que el protagonista de las películas de Jurassic sea siempre el T-Rex, ¿no? Uh -huh. En nuestra película eh, tiene, tiene recorrido, no, no se va a quedar en un cameo, o sea, eh, 
tiene presencia el T-Rex, ya lo veréis, yo estoy muy contento de, de, de lo que hemos hecho, eh, pero hay otros dinosaurios, de hecho hay más dinosaurios que nunca, esta es la película de Jurassic con más dinosaurios, con más animatronics, que esto es uno de los grandes momentos del set, el poder tener el lujo de estar rodando con, con animatronics de velociraptores, de estegosauros, de, de, del T-Rex, ¿no? o sea, fue, fue realmente eh, muy bonito. Y luego hay una criatura que espero que todo el mundo recuerde de esta película, de la que no puedo hablar mucho todavía. Vale, vale pues ahora, muchas gracias. Y bueno, te quería, bueno, primero te quería presentar a la que es nuestra mascota de nuestro grupo de investigación, que se llama Gochilin, nos llamamos a cada excavación. Gochilin. 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 Como Gochila, pero en chiquitín. En fin, <risa> para que, lo, para que lo, lo conozcas. Muy bien, ¿me la puedo quedar? Esto nos llevamos a las excavaciones, ah, pero bueno. lo que sí que te puedes quedar es que te hemos traído una taza de unas jornadas de dinosaurios y cine oh. que estamos organizando y esto sí que es para ti. Ostras, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y, sí, echamos una fotillo. Minoni, 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 minoni. 